cooking for the clean repair mo na yung 10 permits dry ingredients so it will save your time it will save your life okay. Good morning, good afternoon, good evening. It's me again, Diane Galio. Welcome to my channel. Okay, so, ayan, ako hinihingan hingan pa kasi kadarating ko lang. So, galing kami sa school with my Bunsa Bebe. Say hi! Say hi! <laughs> Beautiful eyes, mga kita, Bebe. Uy, uy, uy. You see? Naka jacket pa si Bebe. It's so cold outside. Is it cold outside? No, hindi masyadong malamig pero ha? Huh? Remove your zipper. You say hi. You say hi. Hi. Bisu <laughs> mami pipi. Bisu mami. Oy, bisu bisu si mami. <laughs> okay, so hindi pa ako nag-breakfast. So ito yung Hindi maganda ang araw ngayon kasi maulan, maulan. So, no, but actually, no, ay ayaw kong sabihin hindi pala maganda ang araw because maganda pala ang araw today kasi mamaya may pupuntahan kami because yesterday, uh, we, we, we received a very, very good news. Yay! Okay, so, mag-breakfast muna kami and then, uh, Later na lang. Bye. Hello, hello again. So, okay, for today's vlog, it's my second vlog. So, sana po nag-subscribe uh, na kayo. And uh, please do like my videos, my first video, my first vlog. And now, it's my second vlog. So, nai-inspire akong gumawa ng mga vlogs. So, for today, uh, naisip ko lang na na magbigay ng ilang tips. So, kung hindi nyo alam, eh, ako po ay uh, rumaraket dito sa Belgium. So, marami ang nagtatanong sa akin, paano ko nga ba nagagawa? Nagagawang pagsabay-sabayin na, of course, alam nyo naman ang buhay sa ibang bansa. So, very, very busy. Uh, I have three kids. So, I work every day. So, after work, alam niyo naman, ako'y isang nanay. So, pagdating sa bahay, aasikasuin yung mga bata, gagawa ng assignment. So, hihilang musan sila. But, salamat na lang at ako'y pinagpala na magkaroon ng isang napakabuting asawa kasi tinutulungan niya ako sa mga bata. So, then after that, magluluto pa ako. Tapos, syempre, konting ligpit-ligpit ng bahay, ganyan. So, paano nga ba mamanage ang time ng ganun-ganun lang? So, Kasi sobrang, sobrang pagod ka na. So, kapag nakikita nila ako na rumarakit, paano mo nagagawa lahat yan? Ikaw ba lahat kumagawa? Ang sagot po ay, opo. <laughs> From A to Z, ako lahat po ang gumagawa, lalo na po pag wala si Andy. So, pag, pag nandyan siya, yun, medyo maalwan ako kasi tinutulungan niya ako na maghugas ng mga pinagbikan ko. So, for today, uh, I will give you some tips uh, about baking. So, uh, I will bake uh, a cake for my father-in-law's 80th birthday. So, paano ko nga ba na ma-manage lahat? So, ito po ang isang, ang unang-unang tip na i-bake ko sa'yo, sa inyo. Of course, uh, bago po ang lahat, kailangan yung working area natin. Kailangan, make, make sure na clean po lahat. Okay? Tapos, uh, mag-wash muna tayo ng hands natin para talagang malinis. <laughs> siguradong, siguradong malinis. Okay. So, I will show you. Here, I prepare some uh, ingredients. Okay. Ito yung unang-una kong ginagawa. So, for example, meron kaming uh, racket kami ng weekend. So, mga few days before that racket, before that time, ang ginagawa ko kasi, halimbawa, gagawa ako ng, ng cakes na na 5 recipes, or for example, ng ensimada na 8 dozen. So, walong, walong recipe yun. Imagine kung, kung gaano katagal mong pineprepare yung pag-sift ng flour, pag-sift ng mga ingredients. So, lahat yung preparation palang kulang na kulang pa. 
So, maghapon ko pong nagawa yun. Pero, ito yung first tip na ibibigay ko sa inyo. So, ito ang ginagawa ko. I-share ko sa inyo ngayon. Okay? So, in my table, I have here, I prepared uh, two ingredients. Because I will make a, a, a moist chocolate cake or doon yung tinatawag nilang choco moist cake for my father-in-law. So, I prepare um, this one, the sugar and the flour. So, itong dalawang to, pwede po natin i-prepare ahead of time. So, anong ginagawa ko? So, nilalagay ko na po sila dito sa plastic. So, kung gagamit po kayo ng plastic, make sure na malinis. Okay, na hindi contaminated. So, make sure na pwede siyang gamitin for food. Okay, so, ang ginagawa ko po, we have a bowl and a strainer. So, sorry po, hindi ako makita. So, sobrang importante po, pag nagbe-bake tayo, Sobrang importante to sift the ingredients. Okay, so, basta pagka sinif nyo ang ingredients, mas maganda yung result ng cake. So, pag, huwag kayong tatama rin na mag -sift. Alam ko, matrabaho talaga yan. Pero, kung gusto mong maging uh, good quality yung cake mo, so, sift your ingredients. Okay, let's do it. Okay? First, I will sift the sugar. Okay. Sift lang natin ang isift. Okay, so after sifting the sugar, we will now sift the flour. Or, pwede nyo rin pong gawin. Uh, pwede nyo na i-transfer yung sugar dito sa plastic. Okay, let's do it. So, ito pong ginagawa kong to. Ang tawag natin is for mixing. Okay? So, inimix na natin ng sugar. Pero-pero natin ng sugar and yung flour. So, kung mapapansin niyo bakit sugar and, sugar and flour lang po yung natin inimix? So, of course, yung mga cake, meron pa yung ibang ingredients like baking powder, like salt. So, since hindi pa natin siya agad i-bake, so, Kailangan, sugar and flour lang po ang inimix natin. Kasi, yung baking powder, pag inilagay mo agad, so baka mag-iba na yung texture ng cake mo. So, yan. Next is, the flour. Flour. So, for this one, I use the, the all-purpose flour. Okay, so we have to sift also the, the, the flour. So, yun na, para maganda yung result ng ating cake. And, lalo na kung, for example, meron mga dumi or mga insect, oh, pero dito wala naman. So, para safe. Doon tayo sa safe. Okay? Let's do it. Okay. So, kapag ako yung rumaraket, tulad sa December 8, punta po kayo sa Pasko sa Brussels kung gusto niyo matikman ang aking uh, mga dessert, like cake, puto, shopao, ensimada, and uh, may mga tira rin po ang mga Pinoy na ulam. Lutong ulam, lutong bahay. So, ni-invite ko po kayo na pumunta sa Salbotendal. So, ipopost ko po ang next time, ipopost ko po yung address or sa Facebook. Okay? So, si kung makikita nyo po, buo-buo yung flour. So, kung kung Magbe-bake kayo na hindi kayo nag-sift. So, tignan niyo yung, yung flour. So, ngayon, medyo naging buhaghag na siya. Okay? So, now, we will transfer it also here. So, yan. Yung sugar and, yung sugar and flour po, so safe siyang pagsamahin. Huwag niyong, huwag niyong pagsasamahin yung salt and uh, baking powder. So, yan. Pagsasamahin na po natin siya. Ayan. Okay. 
Lalagay lang po natin dito lahat. So, imagine kung magbe-bake ako ng 6 recipes. So, actually, ganun talaga karami or minsan 8 recipes pa yung binibake ko ng mga cake in tabs. Like yung sa yema cake and sa, sa ubi cake. So, talagang very time consuming talaga yung preparation pa lang. So, kailangan talagang gagawin na natin ito. Yung pre-mixing. Kasi ang hirap. Ang hirap isabay sa time ng pag magbibig ka pa lang sa mga kapalang gagawa ng ganito. So, ayan. So, okay. So, meron na tayong pre-mix. This is a sugar and the flour. The all-purpose flour. So, make sure lang po na Ibubuhon natin to ng explosive natin ng mabuti. Okay. Bala. Iya. Eh. Jalan. So, meron na tayong yan, pre-mix dry ingredients. Okay, so paggagamitin na natin to, kulang tayo ng bowl. Kung gusto niyo ulit isip, pwede rin. Kung ayaw nyo, it's okay kasi nasip nyo na. So, doon nyo na iladagdag yung other ingredients. Okay, so, ayan na. So, kung imagine kung meron kang ibibake na 10 cakes bukas or sa next week, pin-repair mo na yung 10 for mix dry ingredients. So, it will save your time. It will save your life. Okay? So, ayan. Yan yung tip na mabibigay ko sa inyo. And then, uh, Later, magbe-bake na, i-bake ko siya later. So, yan, pinakita ko lang sa inyo na, kasi since wala naman akong work today, so, pwede ko naman siyang i-prepare mamaya, uh, on the spot. Okay, so, ayan, ito yung tips na bibigay ko sa inyo kung kayo maraming trabaho, para makasave kayo ng time. So, ayan. Ito yung sagot sa aking problema, sa aking time management. So, ayan, so, anong oras na? It's, uh, Mag-aalas stress na dito ng, ng hapon. So, tayo nang sunduin yung mga kidos. Pero ang aking bunso yun na natutulog pa. Okay, so. Ayan. So, later I will be back. I will bake a cake. And meron pa akong tip na ibibigay sa inyo. Okay? Please do subscribe to my channel. Like my videos. And share it to your friends. Thank you. Hello. So, kadarating lang namin. Kapapark lang namin ng car. So, ayan. Hindi makita si Andre. Hello po! So, kumain na ka. It's already... Uh, Night! 7 o'clock, past 7 in the evening. So, meron kaming pinuntahang sobrang importanteng uh, bagay. And then, kumain na kami sa quick muna para pagdating ko, magbe-bake na ako and... <laughs> Dudu uh, time! Yeah, mag-sleep na sila. Si Daddy muna bahala sa mga kids. Okay, Bebe! Where's Bebe? Ayun, wow. <laughs> Bye. Okay, later na. Bye. So, ready na po tayong mag-bake tonight. So, kung makikita nyo ako, meron akong parang sombrero na pang chef. So, para lang to make sure na walang walang mapupuntang buho o kahit anong dumi dun sa ating uh, ibibake. So, Sobrang mahalaga, lalo na kung tayo ay nagbibusiness business So, tulad ko, so, kailangan uh, maingat na maingat tayo dyan sa mga ganyang bagay. So, okay. So, tonight, yung kaninang uh, premix natin na ingredients. So, it's complete now. So, here. This is for the moist chocolate cake or the choco moist cake. Okay, so, ni-ready ko na rin po yung ating two pans. So, mamaya i-explain ko bakit dalawa, eh, one recipe naman, ang, one recipe lang naman ang ating gagawin. So, okay. And then, I have the this one. And again, the strainer. Sorry, hindi ko ma-i-ano yung kam kasi <laughs> may hirapan ako. Okay. So, ang gagawin natin, so since kanina, na-sip na natin yung, yung lahat ng ingredients. So, yung tip number 2 po, 
kanina, binigyan ko na kayo ng tip number one. So, for the uh, second tip, what I do with my choco moist cake. Okay, so kahit na na strain ko na siya kanina, so ang ginagawa ko, pagka complete na yung ingredients, with the, I already put the uh, the dry the dry ingredients to the to the wet ingredients so okay na sila so ginagamitan ko pa rin ito okay so kasi gusto ko talagang sure na sure na walang dumi or sure na sure na uh, walang buo-buo na mapupunta dun sa ating kit okay so makita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa Wala. okay from this bowl we will just transfer it here. Okay. Wow. This recipe is so yummy. Okay, so... Sorry po, hindi ko maibigay itong yung recipe na to kasi sobrang pinakakaingatan ko itong recipe na to. Merong, merong isang mabuting tao na nagbigay sa akin ng recipe na to na taga ibang bansa rin siya. So, sis, alam ko <laughs> baka napanood mo na to. So, thank you very much, sis. Thank you talaga. Sobrang sarap ng recipe mo. So, iniingatan ko yung recipe mo na yan. Sobrang patok na patok yan dito sa mga Pinoy sa Brussels. Okay? Gustong gusto nila ang inyong recipe, ang ating cake. Sobrang yummy! Okay? Yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, ginagamitan ko pa rin siya ng strainer. Kung mapapansin ninyo. Yan. So, sa strainer, meron pa rin siyang mga ano. Yan. Yan. Meron, meron pa rin mga konting buo-buo. So, para mas maganda yung ating cake. So, ginagamitan ko nito. So, next. Okay. Bakit nga ba meron tayo two baking pans? Eh, isa lang naman ang recipe na ginagamit natin. So, since I have two ovens, uh, kung, meron man, kung meron kayong two ovens na ginagamit, it's uh, much better kung ang recipe natin ay hahatiin nyo into two. Bakit? Kasi mas, mas madali siyang maluto. And, uh, na-experience na ko na kasi minsan pagka wala akong time. So, ginagamit ko to sa isang recipe, isang ganito lang. So, minsan hindi maganda yung result. Uh, minsan nagdodome siya, nagka-crack sa ibabaw. So, mapapansin niyo yan. Pag nag-bake kayo ng cake, bakit parang maumbok? Parang yung, ano man tawag, yung parang mamon sa pinas na may maumbok. Nakalimutan ko na yung tawag, yung tinapay na ganun. So, dahil yun sa... Sobrang dami ng recipe sa baking pan. I mean, sobrang dami ng butter sa baking pan. So, tapos sobrang tagal din niyang nabibake. So, much better kung meron kayong two ovens, pwede niyong i-divide into two. Okay? So, at, at uh, ang isa ko pang tip sa inyo, so, kapag nabasa ninyo sa recipe na grease the pan, ibig sabihin yung i-sprayan nyo ng oil. So, this one, I use, I use this one for for my, uh, it's a patty spray. So, yeah. It's a professional spray. So, nabili ko ito sa bodega yata. Sobrang ganda na ito. Okay, pag sinabi uh, grease, grease the pan, huwag niyong i-sprayan ng sobrang dami. Huwag niyong lalagyan ng sobrang daming oil. Kahit ano yung niluluto niyo or kahit ano yung binibake niyo or ini-steam niyo na uh, kailangan i-grease. Huwag sobrang dami. Kasi kung mapapansin ninyo, halimbawa nag-bake kayo, bakit yung yung uh, yung shape or yung kabuuan ng cake, bakit bakit huwiwalay dun sa gilid ng baking pan? Mak makikita niya parang tumabingi. Yung hindi siya yung perf perfect round, perfect circle, hindi ganun. It's because of the spray or the oil that you put it sa lot. So, kailangan yung Yung para ka lang nahamugan, parang ganon. Huwag yung todo spray kang ganyan, hindi ganon. Okay, so yun yung isa pa nating secret. Okay? So, ayan. Kailangan lagi din tayong may baking paper. Kasi kung wala tayong baking paper, didikit yung pinakailalim niya. So, sobrang mahalaga sa atin ang 
baking paper. Okay, now I will divide the recipe or the butter into two pans. Okay, so while uh, taking this vlog, I already preheated the oven. So, kailangan yung oven natin, siguro dahil po natin na lagi natin nililinis. Kailangan malinis siya kasi isa rin yun sa sa reason kung bakit minsan palpak yung binabake natin. So, yung tinatawag natin, minsan may humid, yung ganyan. So, maraming factors. Maraming factors yung mga ganyan. So, kailangan siguro dahil natin malinis. Okay? And, uh, at least, nakapreheat na siya ng 10 minutes. Kasi hindi mo pwedeng basta-basta ipasok sa oven yung iyong uh, cake butter. Kasi hindi, hindi magiging maganda yung result. Yung anong, hindi pa, hindi, hindi pa tayong pagkaluto, ganyan. Okay, so, we'll do the, we'll, we will divide the butter. Okay? Ayan. So, ginagamitan ko nito, <laughs> pampalamig. <laughs> okay? So, since na strain ko na yung butter, so, dadirect ko na dito. Tapos, ang ginagawa ko, pinibilang ko siya, pinahati ko para at least equally divided talaga siya. Okay? Lala. Oh, yummy! Si hindi pa siya naluluto, pero it looks so yummy. Okay. Oops. One. Two. Three. Bu nanonood si Bunso. Four. Hello, Pepe. <laughs> Ito? Oy! <laughs> yung bunso ko nanonood pa. Yung dalawa tulog na. Okay, one. You count, Pepe. <laughs> Two. <laughs> Three. So, yan. Sayang naman sisimutin natin yung ano. So, gagamitan lang natin na spatula. Mm -hmm. Makanta yung aking bunso. Okay. Okay. So, ayan na. Ready na silang kumasok sa ating oven. Okay, dilimit silang natin ng konti. Okay. Okay, para. So. So, ang tip number 3 natin. Once na nailagay na natin sa baking pan, yung cake butter. So, wag natin patatagalin ang husto na naka-standby lang siya sa sa baking pan. So, kailangan naka-preheat na yung oven, preheated na yung oven. So, once natapos ka na, may may ipasok mo na. Kasi pagka naghintay ka pa ng ilang oras at nandito na siya, so may tendency na hindi maging maganda yung result ng iyong cake. Kung nandito lang siya sa bowl, okay lang. Okay lang na hindi mo pa siya i-bake. Okay lang siya kasi pwede mo pang halu-haluin. But dito naka-ready na siya. Ready to put in the oven. So, kailangan. Pag na natin. So, ating tak-tak. Tak-tak-tak. <laughs> okay, yun ang tip number four. Kating tak-tak-tak. <laughs> kasi, minsan meron siyang mga bubbles-bubbles. So, para maiwasan din natin yung minsan nagbubutas-butas. So, kailangan natin ng tak-tak-tak. <laughs> okay. Tap, 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 bebe. <laughs> okay, so, yun lamang po. So, for my vlog number three. Okay, my vlog number three. Agad tayo, ha? Okay, so, I will show you how to decorate this cake. So, hindi lang isang recipe yung i-bake ko tonight. So, uh, tatlong recipe kasi dalawang patong yung gagawin ko. So, 
I want to make it uh, special for my father-in-law. So uh, I will I will make a vlog again for for uh, that uh, cake decoration. Uh, medyo simple lang gagawin natin kasi ano lang ano na siya 80th it, 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 it's 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 his 80th birthday so okay so maraming salamat po sa mga nag-like, nag-subscribe, uh, nag-comment, nag-share ng aking first vlog. Ang dami na pong viewers. Thank you po, thank you. So sana po mag uh, subscribe pa rin kayo yung mga hindi pa po nagsa-subscribe. And I would like to thank uh, Clarence for making and doing my logo. Kung nakita ninyo yung logo ko na medyo sketch yung dating. So, si Clarence po naggawa nun. And a uh, shout out kay Ate Melay. Okay, Papa. yung aking uh, suki ng ensimada <laughs> at saka ng siopaw. O yan, shout out ha. Shout out kay Ate Melay and uh, kay Dan. Hello Dan, uh, thank you kasi ikaw yung unang subscriber ko kahit wala pa akong video <laughs> na upload. Salamat and uh, salamat po sa mga magla-like. Please do subscribe, share, watch and like my video. Please, please, please share it to your friends. Thank you. Bye.